その日人類は思い出した奴らに支配されていた恐怖を鳥かごの中に囚われていた屈辱を巨人だ《あれから2年志願品区を出た3人は第104期の訓練兵となり教官に鍛えられる毎日を送っていた》《どうした第104期訓練兵団ここには役立たずしかいないのか立体機動装置を扱えないやつはおとりにも使えん他の連中も聞いておけ今の貴様らはせいぜい巨人の餌になるしかないただの家畜そんな貴様らに我々が巨人と戦う術を叩き込んでやっているのだ餌のまま死にたくなければ必死に食らいついてこい次用意はいいか<笑>この装置を使いこなせるようになれば。巨人どもなんて敵じゃない俺は強くなる巨人を一匹残らず駆逐してやるまずは立体機動術の基本移動からだ立体機動装置で目標地点まで移動しろこれができなきゃ話にならないやってやる数を吹かせば高速で動くことが可能だ限りあるガスを有効に生かせ戦闘中にガス切れになったらまずいもんだガスの材料に注意しておかねえと一体機動をうまくこなせなきゃ巨人なんか相手にできねえぞ止まるはずだ次は巨人を模した目標に対する攻撃訓練だまずは小さい巨人からやってもらう弱点部位は理解しているなそこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ遅い実際の戦場でそのざまではすぐに巨人の胃袋行きだぞ次は大型の巨人に対する攻撃訓練だ
前に巨人の餌になりたいか攻撃すればガスは吹かせば消耗する刃の乾燥とガスの補充は戦闘に必須である以上を踏まえ実戦を想定した訓練を行う各自判断して必要があれば補給しろ刃とガスはここで補給できるぞ足りなくなったらすぐにここへ来い
日最後の訓練だ総合的な巨人討伐技術を見せてもらうこれから目標が複数体出現する時間内に可能な限り多くの部位を攻撃しろ他の奴らより早く目標を見つけて部位を片っ端から急いでやるぞ俺が先に目標を見つけたら横取りすんじゃねえぞ意外とぬるいことを言いますねじゃん獲物を奪うのに作法が必要ですかそうだ取られるお前が悪いおいエレンクリスの様をするんじゃねえぞはあ何言ってんだお前キース教官が見てると思うと緊張して実力出せないよ弱音吐いてるとまた教官にどやされるぞ<笑>もっとチームワークを鍛えた方が実戦に近い訓練ができると思うんだけどなお前らしいなでも今回は競争なんだお互い頑張ろうぜ